യേശു മിഷയ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ സ്നേഹമുള്ളവരെ എൻ്റെ പേര് ഫാദർ ജോൺ കടുവിങ്കൽ ലിജിനച്ചൻ എന്ന് വിളിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ഈ നിമിഷം വരെയും എന്നെ നിയോഗിച്ചതിന് ദൈവത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് സെൻറ്റ് മേരീസ് മംഗര കത്തോലിക്ക ആണ് എൻ്റെ ഇടവക പള്ളി ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നതും എൻ്റെ ബാല്യകാല സ്മരണകളൊക്കെയും ഉറങ്ങുന്നത് ശൂരനാട് എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലത്തെ കുണ്ടറ ചൊവ്വുളൂർ ദേവാലയങ്ങളുടെ വികാരിയായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ യുവജനങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുവാൻ എം സി ഒ എത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിട്ടും സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധിയിലെ താലന്തിൻ്റെ ഈ അധ്യായത്തിൽ ലിജിൻ കടുവെങ്കിൽ അച്ഛന് ദൈവം നൽകിയ താലന്തുകളും കഴിവുകളും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അടുത്തറിയാം ഞാൻ എപ്പോഴും മദ്ഭയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ പണ്ട് മുതലേ മദ്ഭയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഒത്തിരി ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പം എൻ്റെ പണ്ട് കുഞ്ഞുനാളിൽ കൃഷ്ണന്മാരൊക്കെയും മദ്ഭയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും പാട്ട് പാടുകയും ഒക്കെ പതിയെ പതിയെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി തമ്പുരാൻ്റെ വചനം വായിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ മദ്ഭയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് വചനം പഠിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ശക്തി എന്നിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്നത് ഒരു വലിയ ഒരു അത്ഭുതകരമായ കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് വചനം വായിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായ ഒരു കൃപ എന്നിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആര് വായിച്ചാലും ആ കൃപ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് വലിയ പാട്ടുകാരൻ എന്നൊന്നും ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയുകയില്ല തമ്പുരാൻ എനിക്ക് പാട്ട് പാടാനായിട്ട് ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും അല്ല ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പാട്ടിനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരാധനകളിൽ എപ്പോഴും കുറേ പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം പാട്ട് പാടുന്നതിന് തുല്യമാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ആരാധനയിൽ ഭക്തിയോടെ നല്ല കൃപയോടെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് പാട്ട് പാടുകയോ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് വായിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അതൊരു പ്രാർത്ഥനയാവത്തില്ല അപ്പം ജനങ്ങളോട് ചേർന്ന് അവരെ പഠിപ്പിക്കുക കൊയറ് രൂപീകരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്നവരെയും എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് പാട്ട് പാടി മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് കേൾക്കാൻ ഒരു കൃപയാണ് ആ പാട്ട് പാടി ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവരുടെയും സ്വരം ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ പാട്ടുകൾ പാടുമ്പോൾ ആ ഇമ്പത്തോടെ പാടുമ്പോൾ ഇമ്പത്തോടെ ഈണത്തോടെ അത് വായിക്കുമ്പോൾ അതിന് കേൾക്കാൻ പ്രത്യേക ഒരു മാധുര്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളത് പള്ളികളിൽ പാട്ടുകളായിക്കോട്ടെ വാനകളായിക്കോട്ടെ മദ്ഭയെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളായിക്കോട്ടെ അവരെയും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകും കോയരംഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പാട്ടുകൾക്ക് തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകും എന്നിലും തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എന്നെയും തിരുത്തും അപ്പം അങ്ങനെ പരസ്പരം തിരുത്തി പാട്ടുകൾ ഇമ്പത്തോടെ സംഗീതത്തോടെ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന് വേറൊരു കൃപയാണ് എപ്പോഴും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത് ട്രാൻസ്ഫറായി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ദേവാലയമാണ് കുണ്ടറയും ചോളൂരും അതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ ഇരുന്ന ദേവാലയങ്ങൾ ഈ പൊതുവേ അഞ്ച് വർഷമായി ഞാനിപ്പോൾ പട്ടം കിട്ടിയിട്ട് അവിടെയും അമ്മമാരുടെ ഒരു കൊയർ ഗ്രൂപ്പ് യുവജനങ്ങളുടെ ഒരു കൊയർ ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ കൊയർ ഗ്രൂപ്പിനെ പാട്ടുകൾ പഠിപ്പിച്ചും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരെയും ഒരു ഇടവകയുടെ പൂർണ്ണ പങ്കാളിത്തം പോലെ ഒരു സംഗീതാത്മകത ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഒരു കൊയർ ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പല കാര്യങ്ങളിലും അവരുടെ ഒരു പങ്കാളിത്തം വരാൻ വേണ്ടി വളരെ സംഗീതാത്മകത വരാൻ വേണ്ടി എവിടേക്കും ഇടവയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ അവിടെയും ഒരു നല്ല കൊയർ ഗ്രൂപ്പുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ കിട്ടു ഇവൻ ഏത് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാലും ഇവൻ ഉത്തരം പറയും പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അടങ്ങിയിടാ ഇതിൽ പറഞ്ഞു കേൾക്കട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചുമ്മാ അടങ്ങിയിരി ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ നിർത്തിയിട്ട് പോയത് നിന്നെ ഞാൻ കളയുവേ അതെ കളയത്തില്ല ഇവനെ ചില സ്ഥിതി വികൃതിച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ കിട്ടുമോ പറയത്തില്ലേ അപ്പം എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട്
കുഞ്ഞുങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ അനുവദിക്കുവാൻ അവരെ തടയരുത് എന്ന് കർത്താവ് പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് എൻ ഞാൻ പലപ്പോഴും മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് പോകാറുണ്ട് പലപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുവാൻ എനിക്കെപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയും അവരോടൊപ്പം കളിക്കുകയും ചുരുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ എൻ്റെ സ്കൂൾ ഇവിടെ ലിറ്റ് ഫ്ലവർ ഏഞ്ചൽ സ്കൂൾ എന്ന സ്കൂളുണ്ട് അവിടെ ഒരിക്കൽ ഒരു മാഷ് പപ്പറ്റ് ഷോ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് വന്നു അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു സിസ്റ്റർ ചേതന ഉണ്ടായിരുന്നു സിസ്റ്റർ ചേതനയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ഇദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പപ്പറ്റുണ്ട് ഷോ കാണിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെടുത്ത് അവർ കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു സ്കൂളിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു കോമൺ കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം കാണിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നു ഈ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ പപ്പറ്റ് ഷോയിലൂടെ കാണിച്ചു കൂടാ എന്ന ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു ഞാനത് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കിപ്പോഴും അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ഞാനിപ്പോഴും അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാനത് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമല്ല പാട്ടിലൂടെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം വചനങ്ങൾ പറയുന്നതിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാം പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാം പപ്പറ്റ് ഷോ ഇത് വലിയൊരു വിജയമാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ പപ്പറ്റ് എന്തോ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ആ പപ്പറ്റിൻ്റെ വായിലേക്ക് ആ സ്വരത്തിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അവരെ എന്ത് പപ്പറ്റ് പറഞ്ഞാലും ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് കേൾക്കും ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ആ വീഡിയോയിലൊക്കെയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ നിൽക്കുന്ന വീഡിയോ എനിക്ക് പലരും അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ ഞാൻ കണ്ടത് പപ്പറ്റ് ഷോയിലൂടെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് എനിക്ക് കണ്ടത് എനിക്ക് വലിയ ഒരു കൃപയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് കഴിവിൽ പറ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെയും ഞാൻ എപ്പോഴും അത് ചെയ്യാറുണ്ട് ദൈവത്തിന് ഞാൻ എപ്പോഴും നന്ദി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ദൈവം നമുക്ക് താലന്തുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പരാതികളാണ് പറയാറുള്ളത് അവന് കഴിവുണ്ട് മറ്റോന് കഴിവുണ്ട് ഇവർക്ക് കഴിവുണ്ട് അവന് കഴിവുണ്ട് എന്നാൽ എനിക്കൊന്നും തന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിഷമത്തോടെ ഇരിക്കും പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കഴിവുകളും നൽകാത്തതായിട്ട് ആരുമില്ല നാം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ദൈവം എനിക്ക് കുറച്ച് താലന്തുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മൂടി വെച്ചാൽ അത് അവിടെ തന്നെ അതേപടി ഇരിക്കും പക്ഷേ അതിനെ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അത് എത്രമാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും മുമ്പോട്ട് കയറി വരും എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് പണ്ട് മുതലേ എൻ്റെ കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ വരയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ പ്രോത്സാഹനം നമ്മുടെ വാക്കുകൾ എത്ര പവർഫുൾ ആണെന്ന് പറയാൻ ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട് കുഞ്ഞുനാളിൽ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ ഞാൻ വേറൊരു സ്കൂളിൽ എൻ്റെ ഒരു ആൻഡ്രീഡ് സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചതും അവിടെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു ദേഷ്യമായ സമയത്ത് എനിക്കിപ്പോൾ ദേഷ്യം കൊണ്ട് ആ ചേച്ചിയുടെ ബുക്കിൽ ഞാൻ അങ്ങ് ഒരു പേന എടുത്ത് ഒരൊറ്റ വര വരച്ചു ദേഷ്യം കൊണ്ട് വരച്ചതാ വരച്ചിട്ട് ഞാൻ പുസ്തകം എടുത്ത് ഇറങ്ങും അപ്പം ആൻറ്റി എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് സാധാരണ നമ്മളൊരു ദേഷ്യം കാണിച്ചാൽ എന്ത് പറയും നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വഴക്ക് പറഞ്ഞോ മാറ്റും പക്ഷേ ആൻറ്റി അടുത്ത് വന്നിട്ട് ബുക്കെടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മോനെ ഈ ബുക്കിൽ നീ വരച്ച വര എന്ത് രസമായിട്ട് കാണുന്നു എന്ത് സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് വരഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് പോലും ഇത് വരയ്ക്കത്തില്ല നിനക്ക് വരയ്ക്കാൻ നല്ല കഴിവുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ വാവിട്ട് കരഞ്ഞ ഞാൻ ആ കരച്ചിൽ നിർത്തി ആ വരച്ച വരയിലോട്ട് നോക്കി ആ നോക്കിയപ്പോൾ ശരിയാണല്ലോ സ്ട്രെയിറ്റ് വര അപ്പോൾ എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിവുണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കരച്ചിൽ നിർത്തി ഞാൻ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ആ ഒരു വാക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉടക്കി അപ്പോൾ ഞാൻ പെതിയെ പെതിയെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വരകൾ അന്ന് മുതലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഈ വരയ്ക്കുന്നതിനെ മറ്റൊരാൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് കൊണ്ട് ആ എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ എന്ന ചിന്തയാണ് എൻ്റ
അതുമെല്ലാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പടങ്ങൾ വരയ്ക്കുവാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കളർഫുൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു വരയിലൂടെ കൊടുക്കും കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കുവാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എപ്പോഴും വരയ്ക്കാനും ഈ കലകൾ കാണുവാനും അത് വരയ്ക്കാനൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രീ കിട്ടുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ ഞാൻ കാലിഗ്രഫി ഒരു സംഭവമുണ്ട് കാലിഗ്രഫി ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ വർക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് വരയ്ക്കാൻ എൻ്റെ അടുത്താണ് കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു കാര്യം സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളാണ് വളരുന്നത് ഒരു സഹായം ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും വളരുമെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഞാൻ ഈ ആർട്ട് വർക്കുകളിൽ ഒത്തിരി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളാണ് പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് കളർ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചാർക്കോൾ പെയിൻറ്റിങ് ചോക്ക് പെയിൻറ്റിങ് ചോക്ക് കാർവിങ് പെൻസിലിൻ്റെ ആ നെനിബിൽ അത് കാർവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ് അങ്ങനെ കുറേ മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ വരയുടെ മെത്തേഡ്സിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പേപ്പറിൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കുകൾ മിനിയേച്ചർ ക്രാഫ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെയും ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം വരയിൽ ഏതൊക്കെ വിധത്തിൽ ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ് ആയിക്കോട്ടെ ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ കളർ പെയിൻറ്റിങ് ആയിക്കോട്ടെ വാട്ടർ കളർ ആയിക്കോട്ടെ ഈ എല്ലാ പെയിൻറ്റിങ്സും ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ എം സിയിൽ എം സിയിൽ കൊണ്ട് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കുകൾ ഞാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വലിയൊരു ആഗ്രഹം പെയിൻറ്റിങ്സ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു എക്സിബിഷനൊക്കെ ഒന്ന് നടത്തണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം തന്ന ഈ കഴിവിനെ പല സമയങ്ങളിൽ ഒരാളെ നോക്കി കാരിക്കച്ചർ വരയ്ക്കാറുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് പടങ്ങൾ വരയ്ക്കുവാനും അത് എഴുതുവാനും അങ്ങനെയുള്ള പല പല വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ വരകളെ എങ്ങനെ കൊടുക്കാമോ അങ്ങനെ ഞാൻ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാനൊരു സംഗീത ഉപകരണം മെലോഡിക്ക എന്നൊരു സംഗീത ഉപകരണമുണ്ട് ഇത് ഞാൻ സെമിനാരി വെച്ചിട്ട് ഓർഗൺ അത് ഞാനൊരു വെല്ലുവിളിയിലൂടെ പഠിച്ചതാണ് ഒരു വ്യക്തി അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ എന്നോട് വെല്ലുവിളിച്ചു ഒരുപക്ഷേ അതൊരു ദൈവ നിയോഗമായിരിക്കാം രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് രാത്രി പത്ത് മണി മുതൽ രാവിലെ രണ്ട് മണി വരെ മൂന്ന് മണി വരെ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ച് ഓർഗൺ എൻ്റെ റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി നിന്ന് അത് സ്വമേധയ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ആ ഒരു സെൻസ് വെച്ചിട്ട് ഞാനത് വായിച്ചു നോക്കി രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച കൊണ്ട് ഞാനത് പഠിച്ചു നാലാമത്തെ ആഴ്ച ഞാൻ പള്ളിയിൽ അത് വായിച്ച് കളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഒരുപക്ഷെ അന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കയറിയ ആ ഒരു വാശി അതെനിക്ക് പിന്നീട് അത് മ്യൂസിക്കിലൂടെ ചെറിയ രീതിയിൽ എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെയും ഞാനിപ്പോൾ വായിക്കാറുണ്ട് മെലോഡിക്ക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരിയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഞാനൊരു കാര്യം വായിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ മ്യൂസിക് സെൻസ് ദൈവം തന്ന അത് മ്യൂസിക് സെൻസിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ പാട്ടുകൾ പാടും ഒത്തിരി മിസ്റ്റേക്സ് കാണും എങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ പാട്ടുകൾ വായിക്കാൻ ഇപ്പോഴും പരിശ്രമിക്കുന്നു ആ പാട്ടുകൾ പല വേദികളിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ഇതര സഭകളിൽ ഓർത്തോസിലായിക്കോട്ടെ യാക്യുബൻസിലായിക്കോട്ടെ അവരൊക്കെ എന്നെ വിളിച്ച് ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ എൻ്റെ ദൈവം തന്ന ഈ കലയെ അവിടെ അവരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ദൈവം തന്ന ഒരു കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറിട്ട് പ്രതികൂലം നൽകും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തന്നെ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ എനിക്ക് പ്രകൃതിയോട് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുണ്ട് കാരണം മനസ്സ് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ വളർത്തുന്ന മീനിലോട്ടൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സങ്കടം തീരും ചെടികൾ നമ്മൾ 
ഒരു പക്ഷേ ഈ ചെടികളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓമനേസ് വളർത്തുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് പ്രതിഫലം കിട്ടും ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഏകാന്തതയിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നത് അവിടെയൊക്കെ ചില സമയങ്ങളിൽ സങ്കടം വരുമ്പോൾ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ആ ചെടികളെ ഒന്ന് പോയി താലോലിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സങ്കടം മാറും ആ മീനുകൾക്ക് കുറച്ച് ഫുഡൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അവൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സങ്കടം മാറും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ നോക്കിയിരിക്കുന്നു മീൻ വെറുതെ കിടന്ന് ഓടുന്നു ഒരു ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മീനുകൾക്കൊന്നും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലല്ലോ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല കടന്ന് ഓടിച്ചാണ് നടക്കുന്നു നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു അത് പോകുന്നു കഴിക്കുന്നു പോകുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആ വർണ്ണവും ആ നിറവും ഭംഗിയും ഒക്കെ ഇട്ട് കാണും ദൈവം നമുക്ക് തന്നതാണ് ആനന്ദിക്കാൻ തന്നതാണ് ഇതിനെ പരിപാലിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെ പരിപാലിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രകൃതിയോട് ഈ പച്ചപ്പിനോട് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഞാനാണ് എപ്പോഴും ഒരു പച്ചപ്പ് ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അതെപ്പോഴും ഞാനത് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മീനെ വളർത്തുന്നതെന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയും എനിക്കിഷ്ടമാണ് ചെടികളോട് താല്പര്യമുണ്ട് പച്ചപ്പുള്ള ചെടികളോട് താല്പര്യമുണ്ട് അതിപ്പോഴും ആ സ്നേഹത്തോടെ നമ്മൾ പോലെ തന്നെ കരുതി മുമ്പോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കുവാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ പ്രൊഫഷനായിട്ടൊന്നും പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എനിക്കെന്താണോ പറ്റുന്നത് അത് ക്രിസ്തുവിൽ ആരംഭിക്കാമെന്ന് പറയും അതെനിക്ക് ഒത്തിരി ഉപകാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞുനാളിൽ മറ്റുള്ളവർ പ്രോത്സാഹനമാണ് നമ്മളെപ്പോഴും വഴി നടത്തുന്നത് അത് സ്കൂൾ ലെവലിലായിക്കോട്ടെ ഞാൻ സിമിലറിൽ പഠിച്ച സമയങ്ങളിൽ പല സ്റ്റേജ് ഷോയിൽ കൊറിയോഗ്രഫി ചെയ്യുവാനായിട്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി അവസരം തന്നിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ 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 പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ദൈവം എനിക്ക് ഭാഗ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ക്യാമ്പുകളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആക്ഷൻ സോങ്സ് ചെയ്യുവാൻ പ്രൊഫഷണലായിട്ടല്ല ആക്ഷൻ സോങ്സ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അടുപ്പിക്കുവാൻ ക്രിസ്തുവിനെ അടുപ്പിക്കാൻ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ ഡാൻസ് പരമായ രീതിയിൽ ചെയ്യാമോ അതെല്ലാം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കളിക്കുവാനും ആടുവാനും പാടുവാനും ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇപ്പോഴും പരിശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം തന്ന ഈ താലന്തിനെ വിനയിക്കുവാൻ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഡാൻസിലൂടെ ആയിക്കോട്ടെ പാട്ടിലൂടെ ആയിക്കോട്ടെ അതെല്ലാം തമ്പുരാൻ തന്ന കിഴിവിനെ എത്രത്തോളം ആരോഗ്യമുള്ളത്തോളം കാലം കളിക്കുവാനും പാടുവാനും ഞാൻ ഇനിയും പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും തമ്പുരാൻ എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ വൈദികനായി അത് എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പണ്ട് എൻ്റെ ബി ഒ സി ക്യാമ്പുകൾ നടത്തിയ ഷമ്മാശമാണ് അവർ കുപ്പായിട്ടുള്ളവരുടെ സംസാരവും അവരുടെ ഒരു പ്രവർത്തിയും അതൊക്കെ എന്നെ ആകർഷണമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ഇടവകയിലെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഭയങ്കര വാത്സല്യവും സ്നേഹവുമായിരുന്നു പള്ളി വരുന്നതിന് പ്രോത്സാഹിക്കുമായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലാലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടീച്ചറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ലാലി എന്ന് പറഞ്ഞ ടീച്ചറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരാണ് താമസിക്കുന്നത് ടീച്ചർ ഒത്തിരി എനിക്ക് സപ്പോർട്ടുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വയം ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ വൈദികരാകുവാൻ സാധിക്കുന്നത് സ്വയം ആഗ്രഹമാണ് എൻ്റെ സ്വയം ആഗ്രഹമായിരുന്നു കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അത് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അത് ആഗ്രഹം വർദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ ഓരോ വർഷം പട്ടം കിട്ടിയിട്ട് അഞ്ച് വർഷമായി ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും ഈ ആഗ്രഹം വർദ്ധിക്കുന്നതല്ലാതെ താഴോട്ട് പോകാൻ ഇട വന്നിട്ടില്ല തമ്പുരാൻ എന്നെ വിളിച്ചു എന്ന് എപ്പോൾ തോന്നിയോ സെമിനാരി പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ പഠന രംഗങ്ങളിൽ ആ ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും ദൈവവിളിയോടൊരു അടുപ്പവും ബലവും എനിക്കത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എവിടെയൊക്കെ ചില നിമിഷങ്ങളിൽ തളർന്നു പോകാവുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവിടെയും വീണ്ടും ആ തളർന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ ചിറകടിച്ച് ഉയരുന്ന ഫിനിക്സ് പക്ഷിയെ പോലെ ഉയരുന്ന പല നിമിഷങ്ങളിലും ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഒരിക്കലും തിരിഞ്ഞു നോക്കുവാനായിട്ട് ഇറന്നിട്ടില്ല അവിടെയും തമ്പുരാൻ തന്ന ഈ ദൈവവിളിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോഴും ദൈവം എന്നെ ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വയം ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് വൈദികനായത് ഞാനിപ്പോൾ മാവലിക്കര
വരകളിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് നൽകിയ ഒരു പിതാവായിരുന്നു ഞാൻ സെമിനാരി പഠന കാലങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുനാൾ മൈനസ് സെമിനാരി എന്ന് പറയും അവിടെ ദ്യോതിസ് എന്നൊരു ബുക്കുണ്ട് അത് വർഷത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു വാർഷിക പതിപ്പ് പോലെ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് ആ ബുക്കിൽ വരയ്ക്കുവാൻ അവസരമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നെ അതിന് ഏൽപ്പിച്ചു അനേക പത്ത് മുന്നൂറ് നാനൂറോളം പടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മൈനസ് സെമിനാരി മൂന്ന് വർഷവും വരച്ചിട്ടുണ്ട് മേജർ സെമിനാരിയിൽ വന്നപ്പോഴും വരയ്ക്കുവാണ് ആ വരവിൽ ആ അവിടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നൽകിയ സപ്പോർട്ടായിരുന്നു കലകളിൽ സ്പോർട്സിൽ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് പാട്ടുകളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സിൽ അവിടെയൊക്കെയും സെമിനാരി കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ നൽകിയ ബലമാണ് എനിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ ഇട വന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഇന്നും അത് ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ പഠന കാലയളവിൽ എല്ലാ നിമിഷവും ദൈവം തന്ന കഴിവുകളെ ഇരട്ടി ഇരട്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് അവസരം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഞാൻ വൈദികനാവുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബറിലാണ് ആദ്യത്തെ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് കിട്ടുന്നത് അമ്പലത്തിൻകാല ഇവിടെ കൊട്ടാരക്കര അടുത്തുള്ള അമ്പലത്തിൻകാല അവിടെ അഞ്ച് പള്ളികളുണ്ടായിരുന്നു അസിസ്റ്റൻ്റ് വികാരിയായിട്ട് അമ്പലത്തിൻകാല അമ്പലപ്പുറം നീലേശ്വരം കാര്യവേരിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചൂപ്പുളൂർ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പള്ളികളുടെ അസിസ്റ്റൻ്റ് വികാരിയായിട്ട് എനിക്ക് നിൽക്കുവാൻ ഭാഗ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ ഉണ്ട ജനങ്ങളോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹവും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോബിൻ അച്ഛനായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എനിക്കെപ്പോഴും ബലമായിരുന്നു എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് തീരും ജോബിൻ അച്ഛൻ നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഇമ്മാനുവേൽ പൊന്തലുകളെ എന്ന് പറയും അച്ഛൻ എനിക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ രൂപതയുടെ ബിഷപ്പായിരുന്ന ആയിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ യോഷുമാർ ഇക്നാഥുസ് പിതാവ് നൽകിയ വലിയ വാക്കുകളുടെ സപ്പോർട്ട് എനിക്കിപ്പോഴും ബലമാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ പെരിങ്ങനാട് പാറക്കൂട്ടം ഇടവയിലെ വികാരിയായിട്ട് മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു അവിടെ മൂന്ന് വർഷ കാലവും അവിടെയും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവം തന്ന ഈ കഴിവുകളെയും അവിടെയും ഏത് രീതി ആയിക്കോട്ടെ പാട്ടുകൾ മേഖല ആയിക്കോട്ടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മേഖല ആയിക്കോട്ടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മേഖല ആയിക്കോട്ടെ ഏത് മേഖലകളിലും ദൈവം തന്ന കഴിവുകളെ അവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിനിയോഗിച്ചത് അതിനുശേഷമാണ് ഞാനിവിടെ കുണ്ടറയും ചുവളൂരും ഇടവുകളെ വികാരിയായിട്ട് വന്നത് ഇപ്പോഴും വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുന്നു ഇവിടെയും ജനങ്ങളോട് ചേർന്നായിരിക്കും എൻ്റെ പ്രവർത്തന ജനങ്ങൾക്കാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ബാക്കിയാണ് എൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊണ്ട് ചേർന്നായിരിക്കും എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതും ഇപ്പോഴും ഗ്രോട്ടയുടെ വർക്കുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളോട് ചേർന്ന് നല്ലൊരു പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവയ്ക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടോടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബലം വീട്ടിലെ പപ്പയുടെ അമ്മയുടെ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥനയാണ് അപ്പച്ചൻ്റെയും അമ്മച്ചിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു ബലം ജനങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന എനിക്കിപ്പോഴും ബലം തന്നെയാണ് ദൈവകളിയോട് എന്നും പ്രാർത്ഥനയിൽ അവരെപ്പോഴും അവർ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ബലം തന്നെയാണ് കലാജീവിതത്തിലും എപ്പോഴും ഒരു സപ്പോർട്ടായി ഇവരെപ്പോഴും കൂടെയുണ്ട് എനിക്കൊരു പെങ്ങളുണ്ട് പേര് സ്നേഹ കുഞ്ഞുമോൻ സഭയോട് സഭാജീവിതത്തോട് എല്ലാം ആക്റ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും പല പല കാര്യങ്ങൾ സഭാജീവിതത്തിലൂടെ യുവജനങ്ങളുടെ ക്ലാസ് എടുക്കാനായിക്കോട്ടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ സഭയോട് ബെസ്റ്റ് എം വുമൺ എംപവർ അവാർഡ് അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വരച്ച പടം മാപ്പാപ്പയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല എല്ലാ കഴിവുകളും സഭയോട് നൽകുവാൻ കൂടെ നിൽക്കുന്നൊരു കുടുംബം തന്നെയാണ് ഒരുപക്ഷെ പപ്പയുടെ ചില കഴിവുകളായിരിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം തന്ന ആ കഴിവുകളെ ഞങ്ങൾ മക്കൾ മൂന്ന് പേരാണ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഞാൻ അച്ഛൻ എന്ന രീതിയിൽ ദൈവത്തെ എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു അത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്
എനിക്കൊരു മോട്ടോ ഉണ്ട് ബി ഹാപ്പി ആൻഡ് മേക്ക് അതേഴ്സ് ഹാപ്പി ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു മോട്ടോ ഞാൻ ആരെയും ശല്യം ചെയ്യാൻ പോകത്തില്ല എന്നെ ആരെയും ശല്യം ചെയ്യരുത് അതായത് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം കൊടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ശല്യം ചെയ്താലും അങ്ങനെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പിനെസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു മോട്ടോ സന്തോഷവാനായിട്ട് വിരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക വിഷമങ്ങളില്ല എന്നുള്ളതല്ല ചില സന്തോഷങ്ങൾ ചില ഈ കലാജീവിതത്തിൻ്റെ ചില ഇതൊക്കെയും വിഷമങ്ങളെ മായ്ക്കുവാനായിട്ട് വലിയൊരു സഹായമാണ് അത് ഒരു അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ദൈവം എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് നൽകിയത് ജനങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ മുമ്പോട്ടുള്ള ഇനി ജീവിതത്തിൽ എത്ര കാലം ജീവിക്കുമെന്ന് എനിക്കൊരു ഉറപ്പുമില്ല പക്ഷേ എത്ര കാലം ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും കാലം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും കഴിവുകളെ ഒന്നും എനിക്ക് എൻ്റേതായ രീതിയിൽ മാത്രം ചുരുക്കാനുള്ളതല്ല ഞാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ലോകം മുഴുവനും വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമോ അതെല്ലാം ഇനിയും ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ദൈവം തന്ന ദൈവം തന്നതാണ് ഇതെല്ലാം ദൈവം തന്നതല്ലാതൊന്നും ഇല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പോലെ മറ്റൊന്നില്ല പാരിടത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും പറയാനുള്ളത് ദൈവം തന്നു ദൈവം തന്ന ഈ കൃപ മറ്റുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും പരിശ്രമിക്കുവാൻ ഇനിയുള്ള കാലം മുഴുവനും ഞാൻ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ദൈവം നൽകിയ താലന്തുകളും കഴിവുകളും ഇനിയും അധികമായി ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം